অনুচ্ছেদন শেষ করার পরে আমরা বুঝলাম যে এই অধ্যায়টিতে মূলত যে কয়েকটা বিষয় আমাদেরকে জানা লাগবে তার মধ্যে খনিজ লবণ পরিশোষণ আমরা পানি পরিশোষণ এই বিষয়গুলো দেখে ফেলেছি এবং উদ্ভিদ কেন খনিজ লবণ পরিশোষণ করবে কেন পানি পরিশোষণ করবে আমরা সেই ব্যাপারটাও জেনেছি এবং কিভাবে করবে এই বিষয়গুলো আমাদের ইতিমধ্যে শেষ এবং এখন যে ব্যাপারটা যে আমরা লাস্টে পড়লাম একেবারে লাস্টের দিকে প্রশ্নেদন এটা কি ছিল যে পানি নিচ্ছে মাটি থেকে উদ্ভিদ সেই পানিটা ভেসেলের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ জাইলেম ভেসেল ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় প্রবাহিত হচ্ছে ওকে অর্থাৎ ভাস্কুলার বান্ডলের মাধ্যমে তারা মূল থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে উপরে ওখানে পাতায় আছে প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং অপদ্রব্য যে পানিটুকু আছে যেটা লাগে না উদ্ভিদের সেটা তারা বায়ুমণ্ডলে পত্র রংধরের মাধ্যমে কি করে দেয় বের করে দেয় এটা আমরা দেখেছি তো শুরুর বিষয়টা দেখে ফেলেছি শেষের বিষয়টা দেখেছি এখন মধ্যে যে বিষয়টা আছে যে কেন উদ্ভিদ পানিটা গ্রহণ করলো আমরা আরেকটা বিষয় আগেই জেনেছি যেটা যে উদ্ভিদ নাকি নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে মধ্যের জায়গা কার পানি পরিশোষণ এবং প্রশ্নেদন এর মাঝখানে জায়গা মাঝখানে পানি যে পানিটুকু আছে তাদের বাড়িতে কতটুকু আছে আমরা দেখেছি আগেও যে নিরানব্বই পার্সেন্ট পানি বের করে দেয় প্রশ্নেদনের মাধ্যমে যতটুকু নেই তার এবং আর এক পার্সেন্ট পানি তারা বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার কাজে লাগায় ওকে অর্থাৎ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করার কাজে লাগায় তো নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করবে সে অবশ্যই কিছু এনার্জি লাগবে কারণ কেউ কোনো শক্তি তার ভিতরে নিজে শুরু করতে পারে না আর শক্তি কিভাবে শুরু হয় এবং সে শক্তি কিভাবে পৃথিবীতে আসে এবং সেটা কিভাবে উদ্ভিদ নিজের মধ্যে আটকে রাখে এবং ওভাবে আমাদের শরীরের প্রাণীগুলো চলে আসে এবং আলটিমেটলি পুরো পৃথিবীটা চলছে জীবজগৎ চলছে টিকে আছে এই ব্যাপারগুলো কিভাবে ঘটছে আমরা এই ব্যাপারগুলো এখানে লক্ষ্য করব মূলত পানিকে কাজে লাগিয়ে ফটোলাইসিস করা এরপরে হচ্ছে আবার শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করা এবং ওই খাদ্যকে ভেঙে আমরা শক্তি উৎপাদন কিভাবে করে উদ্ভিদ সেই বিষয়টাও দেখব অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদিত খাদ্য থেকে শক্তিটাকে বের করে এনে কাজ করার জন্য কিছু ইনভেস্ট করার মতো কিছু জিনিস অর্জন করে ফেলা এটিপি শক্তিকে আমরা ওভাবে অর্জন করি তো আমরা টোটাল দুইটা বিষয় সম্পর্কে জানছি তার মানে শেষের দিকে একটি শালক সংশ্লেষণ আর একটি হচ্ছে শ্বসন এই যে শালক সংশ্লেষণ এটাকে যদি আমরা ভাঙি আমরা দুইটা অংশে ভাঙতে পারছি যেমন একটি হচ্ছে শালক আর একটি হচ্ছে সংশ্লেষণ নিশ্চয়ই আমরা সংশ্লেষণ কথাটির মানে জানি সিনথেসিস ওকে সেটি কেমন ব্যাপার আমরা তো কেমিস্ট্রিতে পড়েছি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া থাকে তো এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সেটি কি করে কোনো একটি যৌগের মধ্যে যদি অনেকগুলো উপাদান বা অনেকগুলো যৌগ একাধিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট যৌগ লুকিয়ে থাকে তাদেরকে ওই জগৎ থেকে ভেঙে বের করে নিয়ে আসাটাকে কি বলা হয় সংশ্লেষণ অর্থাৎ কোন একটা দুটি উপাদানকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু জিনিস তৈরি করা আমরা এখানে মূলত একটি সংশ্লেষণ বিক্রিয়াই দেখি যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি দুটা ভিন্ন ধর্মী পদার্থ এরা মিশ্রিত হয়ে নতুন একটা জিনিস সংশ্লেষ করছে গ্লুকোজ আগে গ্লুকোজ জাতীয় কোনো কিছু ছিল না বিক্রিয়কের মধ্যে আর উৎপাদের মধ্যে অবশ্যই কি আছে গ্লুকোজ আছে অক্সিজেন আছে এবং পানি আবার বাই প্রোডাক্ট হিসেবে এখানেও আসবে যাই হোক মূলত যেটা দেখলাম শালক সংশ্লেষণ একটি সংশ্লেষণ বিক্রিয়া তো সংশ্লেষণের আগে শালক বসলো কেন এটাকে যদি আমরা সন্দীপ ইচ্ছেদ করি আমরা বুঝতে পারবো যে অত্যন্ত সহজ বিষয়টা আসলে যেমন সযুগ আলোক অর্থাৎ স কথাটি ইউজ হয় মনে রাখবা এটা একটি প্রকৃতি তো এটা ব্যবহৃত হয় সহ অর্থে সহ অর্থাৎ সহ আলোক আলু সহ যেই সংশ্লেষণ বিক্রিয়া অর্থাৎ আলোর সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার নামই হচ্ছে শালুক সংশ্লেষণ বিক্রিয়া আলোর ভিতরে কি থাকে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন স্যার তো আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন আমরা জানি আলো ফোটন আকারে অদৃশ্যভাবেই আসে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যায় তার মানে প্রত্যেকটা ফোটনের মধ্যে অন্তর্নিহিত কিছু শক্তি থাকে ওকে এই ফোটন তৈরি হচ্ছে কোথায় সূর্যে ওখানে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া হচ্ছে ফিউশন বিক্রিয়া হচ্ছে যেই বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে প্রচণ্ড তাপ শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া হচ্ছে এই বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে যে শক্তি তৈরি হচ্ছে সেটা আলো আকারে চলে আসছে এবং সেই আলোর ভিতরে শক্তিটাকে আমরা আটকে রাখছি আমরা না মূলত উদ্ভিদ আটকে রাখছে এবং এই শক্তিটা তাদের ভিতরে যখন জমা থাকছে আমরা গাছ কেটে লতা পাতা শাক সবজিকে রান্না করে ওভাবে খাই অথবা অন্যভাবে পরোক্ষভাবে এই বিষয়টা ঘটতে পারে কিভাবে যেমন একটা ছাগল সে ঘাস কেলো তার মানে উদ্ভিদের মধ্যে যে শক্তিটা আটকে আছে ভিতরে দেহের ভিতরে উদ্ভিদের সেটা সে খেয়ে নিল আমরা যখন ছাগলের মাংসটা খাবো তখন ওই শক্তিটা আবার আমাদের শরীরে চলে আসলো অর্থাৎ এই যে শক্তির প্রবাহের জন্য অবশ্যই একটি বিক্রিয়া দরকার পৃথিবীতে সেটি হচ্ছে শালুক সংশ্লেষণ বিক্রিয়া ওকে এটি অনেক গুরুত্বপূর্
কেন কারণ এই একটি বিক্রিয়া যদি না ঘটে তাহলে পুরো জীবজগৎ নিমিষে ধ্বংস হয়ে যাবে কোন শক্তিকে আমরা আটকে রাখার ক্ষমতা রাখি না তাই না তো উদ্ভিদ পারে তার মানে পুরো পৃথিবীতে আমাদের যদি সবচেয়ে আপন জন সবচেয়ে কাছের বন্ধু এবং আমাদের সবচেয়ে উপকারী এই বিষয়গুলো যদি আমরা চিন্তা করে আমরা বুঝতে পারবো বৃক্ষ বা গাছ এটার মতো আসলে উপকারী কোনো জিনিস পৃথিবীতে আমাদের জন্য নাই অতটা উপকারী নাই ওকে কারণ বৃক্ষের অস্তিত্ব ছাড়া বা সবুজ উদ্ভিদগুলো বা এই জীবজগৎটা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না সো আমাদের উচিত ওই বন্ধুর সাথে বসবাস করা এবং ওই বন্দুক ভালো চাওয়া এবং ওই বন্ধুকে না কেটে লাগানো ওকে সো আমরা পুরো ব্যাপারটা একটু সামারি আকারে দেখি দেন আমরা ছোট ছোট জায়গাগুলোতে এখানে কোন জায়গায় আমাদের কি কি অবজেক্টিভ পরীক্ষার জন্য লাগবে সেটা একটু দেখব আর এখানে একটি সুখবর আগে থেকে দিয়ে দিচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে এখানে আমরা অনেক ধরনের বিক্রিয়া দেখি বড় বড় কিছু সাইকেল দেখি কেন সাইকেল কারণ একটা জায়গা থেকে শুরু হয় বিক্রিয়াগুলো আবার ওই বিন্দুতে এসে শেষ হয় এখানে উৎপাদটা জয়েন করেছিল বিক্রিয়ায় সেটা আবার ওই আমরা উৎপাদ আকারে তাকে পেয়ে থাকি আর কি ওকে দেন আমরা দেখি যে এখানে আমি কিভাবে কি এঁকেছি একেবারে সামারি একটা বিষয় পুরো সৌরজগৎকে যদি আমরা এটা কল্পনা করি মাঝখানে সূর্য আছে সূর্য একটি নক্ষত্র যার নিজস্ব আলো আছে সে হচ্ছে নক্ষত্র তো সূর্যের আলোর উপর টিকে একটি জগৎ গড়ে উঠেছে তার নামই হচ্ছে সৌরজগৎ এখানে পৃথিবী থেকে শুরু করে বুধ এরকম আমরা জানি আটটি গ্রহ আছে তো প্রত্যেকটা গ্রহয় যত শক্তি লাগে তাদের তার জন্য টোটালি নির্ভরশীল কার উপরে সূর্যের উপরে সূর্য কার উপর নির্ভরশীল আমরা জানি না এটুকুই জানি শুধু ওখানে নাকি প্রচণ্ড নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া হয় যার মাধ্যমে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে প্রচুর এনার্জি ক্রিয়েশন হচ্ছে ওখানে আলো তৈরি হচ্ছে এবং প্লাজমা বিক্রিয়াগুলো এখানে ঘটে থাকে সূর্যের কেন্দ্রে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন কেলভিন তাপমাত্রা টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ থেকে সেভেন হয় এরকম একটা টেম্পারেচার এখানে থাকতে পারে তো আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটাকে জুম করবো একটু জুম মানে ভিতরের দিকে ঢোকার চেষ্টা করব সূর্য থেকে আলো আসছে তার মানে আটটি গ্রহের মধ্যে পৃথিবী একটি যেহেতু গ্রহ সেও সেও তার অধিকার হিসেবে কিছু আলো শক্তি রিসিভ করছে প্রতিদিন প্রতিদিন দিন বলছি কারণ আমরা দেখি পৃথিবী যখন ঘুরতে থাকে তখন ওই পৃষ্ঠে পৃথিবীর যেই পৃষ্ঠের মানুষগুলা সূর্যকে পাচ্ছে তাদের দিকে আলোটা পাচ্ছে ওই মানুষগুলোর জন্য দিন হয় তখন অর্থাৎ দিনের বেলায় এই ব্যাপারগুলো ঘটবে কেন কারণ সূর্যের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি কখন দিনে এবং এই দিনটাই হচ্ছে অর্থাৎ শক্তি বানানোর জন্য কাজ বানানোর জন্য কাজ করার জন্য যথেষ্ট একটা সুন্দর সময় আর রাতে হচ্ছে শক্তি উৎপাদন করতে হবে এখান থেকে এই কাজ থেকে ওকে দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আবার পৃথিবীটাকে একটু বড় করে রেখেছি জাস্ট পৃথিবীটাকে বড় করে আমরা দেখছি এখানে পৃথিবী একটি কমলা লেবুর মতো মোটামুটি যেরকম হয় আর কি তো এখানে সূর্য আলো আসছে পৃথিবীতে পড়ছে পৃথিবী পৃষ্ঠে অর্থাৎ পুরো জীবজগৎ জড়জগৎ যারা আছে সবাই সূর্যের আলোটাকে গ্রহণ করছে তো আমরা যদি একটু ডিপলি চিন্তা করি আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে মূলত অর্থাৎ আলো গ্রহণ করছে মানে পৃথিবী শক্তি গ্রহণ করছে তার মানে শক্তি সূর্য থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁচাচ্ছে কি আকারে আলো শক্তি আকারে আমরা তো জানি শক্তির অনেকগুলো রোগ তার মধ্যে আলো একটি রোগ ওকে দেন এটা প্রচলিতভাবেই অর্থাৎ গতানুগতিক নিয়মে গাছের উপরও পড়বে যদি কোনো গাছের উপরে এবং সূর্যের মাঝখানে যদি কোনো ব্যারিয়ার না থাকে আমরা তো জানি বেশিরভাগ গাছের সূর্যের সাথে কোনো ব্যারিয়ার হওয়ার সুযোগ থাকে না বনে জঙ্গলে বেশি বেশি গাছ থাকে দেন এই যে সূর্যের আলোক রশ্মি এটা গাছের প্রত্যেকটা জায়গায় পড়ছে এবং সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে যেখানে পড়ছে তাদের নাম হচ্ছে পাতা ওকে পাতায় এসেও পড়ছে পাতায় আমরা জানি ক্লোরোপ্লাস্ট নামক এক ধরনের প্লাস্টিক থাকে প্লাস্টিক একটি কোষ অঙ্গাণু অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্ট থাকার কারণে মূলত পাতাগুলো সবুজ এবং এই প্লাস্টিক অঙ্গাণু স্ট্রাকচারে দেখলে বোঝা যায় যে আসলে ওটা একটি মেশিন কি মেশিন জাস্ট এনার্জি কনভার্সনের একটি মেশিন ক্লোরোপ্লাস্ট আর কিছুই নয় কি এনার্জি কনভার্সন তারা করে এই যে সূর্য শক্তিটাকে অর্থাৎ যে আলু শক্তিটাকে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে স্থিতি শক্তিতে রূপান্তরিত করে আলু শক্তি যখন স্থিতি হয়ে গেল তখন আমরা এটাকে অবস্থান করতে দেখলাম পৃথিবীতে কেন কারণ শক্তিটা সূর্য থেকে এসেছে আলো আকারে আলো ওকে এটাকে আমরা ধরে রাখতে পারি না চাইলে আলোকে আমরা বন্দি করে রাখতে পারি না এমনকি আমরা এটাও জানি যে গ্রিন হাউস ঘরের কাচ ভেদ করেও আলো ঢুকে যেতে পারে ভেতরে ওকে তো এই মেশিনটার মধ্যে মূলত এই বিক্রিয়াটি হবে আর আমরা এখানে জানি বায়ুমণ্ডলে বাতাস আছে জলীয় বাষ্প থাকে এখানে ওকে অনেকগুলো গ্যাসের সাথে আবার পাতার মধ্যেও কিছু রেসিডিয়াল পানি থাকে কিভাবে থাকে আমরা দেখেছি আগে যে পানি পুরুষের মাধ্যমে উদ্ভিদ মূলরম দিয়ে যে পানিটা নিয়েছিল সেটা একেবারে জাইলিনের মধ্য দিয়ে কাণ্ডে পৌঁছে গেল ওখান থেকে প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় প্রবেশ করলো অর্থাৎ এখানে যে কোষগুলো আছে আমরা জানি নিশ্চয়ই এখানে কোন ধরনের কোষ থাকে প্যারেন্টামা জাতীয় কিছু স্থায়ী টিস্যু থাকে এবং শীর্ষের দিকে য
আমরা যে খাবারটা সরল খাবারটাকে পৃথিবীতে দেখি অর্থাৎ স্থিতি শক্তি লুকিয়ে আছে এরকম সবচেয়ে সিম্পলেস্ট খাবার যেটাকে আমরা পৃথিবীতে পাই সেটার নাম হচ্ছে কি গ্লুকোজ অথবা ডেক্সটোজ ওকে এই গ্লুকোজ বা ডেক্সটোজে কার্বন থাকে তো এইখানে আলো পেলাম ক্লোরোপ্লাস্ট মেশিনটাও রেডি এরপর হচ্ছে পানিও এখানে বিদ্যমান এরপরে যদি আমরা কার্বনকে এখানে নিয়ে আসতে পারি কোনো না কোনো উপায়ে আমরা দেখব যে এই যে এই বিক্রিয়াটি ঘটবে অর্থাৎ গ্লুকোজ তৈরি হওয়ার একটি সুযোগ তৈরি হবে আমরা এখানে দেখব যে অবশ্যই এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যাবে কোথায় বায়ুমণ্ডলে আমরা তো জানি বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন থাকে অক্সিজেন থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে এবং এই গ্যাসগুলো কত প্রপোর্শনে থাকে কত পার্সেন্টেজে থাকে সেটাও আমরা জানি ওকে ছোটোবেলার পড়া তাই আর বললাম না দেন আমরা বিক্রিয়ার জন্য রেডি ফুল রেডি এরপর বিক্রিয়াটা চলবে কোথায় এই যে এই জায়গাটাতে চলবে তবে শালক সংশ্লেষণ একটি বিক্রিয়া নয় এখানে আসলে দুটি বিক্রিয়ার ফসল এটাই অনেকে বোঝে না যার কারণে শালক সংশ্লেষণ প্রসেসটাই ওরা বুঝতে পারেন আসলে তোমরা তো বন্দিবান বুঝে নাও ভালো করে ওকে এই যে এখানে দুটি বিক্রিয়া ঘটছে একটি হচ্ছে আলুর উপস্থিতিতে অর্থাৎ এই যে লাইট শক্তিটা আলু শক্তিটা এসে এখানে যখন পড়ছে তখন সে কার্বন ডাই অক্সাইডকে তখনও এখানে ঢুকায়নি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঢুকবে এটা আমরা জানি কিভাবে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঢুকে ভিতরে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড ইউজ হয়ে যাবে তার মানে কমে যাবে ঘনত্ব তখন বাইরে যদি বেশি হয় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বেশি থেকে কমের দিকে যাবে এটাই স্বাভাবিকভাবে ঘটে তবে এটা ঘটবে না প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মিলিত হচ্ছে কি আলু শক্তি প্লাস পানি অর্থাৎ ফটো এসে বা ফোটন এসে পড়ছে কার উপরে পানির উপরে সরাসরি এবং পানিকে আঘাত করে ভেঙে ফেলবে ভেঙে ফেললে আমরা জানি এখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে ওকে কিভাবে কারণ এটা তো একটি লাইসেন্স বিক্রিয়া ফটো লাইসেন্স ফটোকে ইউজ করে আমরা এটাকে ভাঙছি এবং আইনস্টাইন স্যার নিজেই বলে দিয়েছেন যে এই ধরনের কিছু ব্যাপার ঘটে থাকে কোনো একটি জায়গায় যদি এরকম পড়ে এটা পানিতেও ঘটতে পারে ইলেকট্রন নির্গত হতে পারে আর কি ওকে এটা ফিজিক্সের বিষয় দেন আমরা আলুর উপস্থিতিতে তার মানে কিছু বিক্রিয়া পাচ্ছি দিনে কিছু বিক্রিয়া ঘটছে তার মানে দিনে যে বিক্রিয়াটা ঘটছে আমরা দেখছি যে আলু প্লাস হচ্ছে ওয়াটার মিলিত হচ্ছে অর্থাৎ ফটোলাইসিস ওয়াটার হচ্ছে ফটোলাইসিস মানে পানিকে ভাঙা হচ্ছে এবং এভাবে যেটা তৈরি হচ্ছে অক্সিজেন ওকে আমরা টোটাল আলু সংশ্লেষণের রিয়েকশনে এখানে আমরা বাই প্রোডাক্ট দেবো প্রোডাক্ট দেবো কি কি যে গ্লুকোজ পাবো অক্সিজেন পাবো এবং আর কিছু পানি থাকবে এটা মনে না থাকলে সমস্যা নেই কিন্তু মূল বাই প্রোডাক্ট যেটা সেটা হচ্ছে মূল প্রোডাক্ট যেটা গ্লুকোজ থাকবে এবং অক্সিজেন থাকবে এবং এই অক্সিজেনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই বিক্রিয়ার একটি উৎপাদ আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ আমরা জানি যে জীব জগতের মধ্যে যারা প্রাণী জগৎ তাদের বেঁচে থাকার জন্য শোষণ করতে হয় এবং এই শোষণ এর মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের জন্য তাদের মূলত অক্সিজেন প্রয়োজন হয় অক্সিজেন ওকে তো এই অক্সিজেন আমরা কোথ থেকে পাই উদ্ভিদ থেকে পাই ওকে ছোটোবেলা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই রচনায় লেখার সময় অনেক সময় লিখেছ লাইনটি যে গাছ আমাদের পরম বন্ধু কেন কারণ গাছ নাকি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে আর আমরা সেই অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি তার মানে গাছ এবং আমরা এভাবে মিলেই কিন্তু জীব জগৎ টিকে আছে ওকে বাস্তুতন্ত্র চমৎকার একটি বাস্তুতন্ত্র ওকে তো এই যে অক্সিজেন আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি ওকে আমরা মনে রাখবো অবশ্যই অক্সিজেনটা কেন কারণ এখানে অক্সিজেন তৈরি হওয়ার সময় ও থেকে ও টু তৈরি হওয়ার সময় তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে দুইটা ইলেকট্রন নির্গত হয় ওকে এভাবে শক্তি তৈরি হয় অর্থাৎ এই যে এই সার্কেলটার মধ্যে আমরা মূলত কিছু শক্তি পাবো শক্তি কেন ইলেকট্রন নির্গত হওয়া মানে হচ্ছে শক্তি বিক্রিয়া তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া ওকে অ্যাটিপি পাবো তার মানে অর্থাৎ আমরা বায়োলজিক্যাল একটা সিস্টেমে বা বডিতে শক্তিটাকে কোন ফর্মে দেখি অ্যাটিপি ফর্মে কেন কারণ এই যে আমি কথা বলছি এটার জন্য এনার্জি খরচ হচ্ছে এই এনার্জি খরচ করছি মানে আমি বুঝে নিই যে আসলে অ্যাটিপি খরচ করছি তো কতটা অ্যাটিপি আমরা তৈরি করি সেটা আমরা শ্বসনে দেখব মূলত এখানে এটাই বুঝতে পারছি যে প্রথমে শালক সংশ্লেষণ বিক্রিয়ায়ও অটোমেটিক কিছু অ্যাটিপি তৈরি হচ্ছে এনএডিপি এস টু তৈরি হচ্ছে এরকম কিছু শক্তি যেগুলোকে আত্মীকরণ শক্তি বলি অর্থাৎ এগুলোকে ইউজ করে আমরা কাজ করতে পারি ওকে এই জন্য এবং এখান থেকে আমরা এটাও চমৎকারভাবে বুঝে নিলাম যেটা বইতে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছে আমরা এখানে সহজে বুঝে নিলাম যে শালক সংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস মূলত পানি ওকে যদি তাও মনে না থাকে এভাবে মনে রাখতে পারো যে শালক সংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গত হচ্ছে কোত থেকে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডই অক্সিজেন আছে এবং পানিতেও অক্সিজেন আছে তো কোন অক্সিজেনটা আসছে আমরা যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করি এখানে এভাবেও চাইলে বিষয়টা মনে রাখতে পারি যে দেখব কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি এই দুটো জিনিসের মধ্যে আমাদের জন্য উপকারী কোনটা পানি তার মানে আমাদের
এই এডিপি যখন আরো কিছু ফসফরাসের সাথে লাগতে পারে কিভাবে ফসফরাস যুক্ত হয় এডিপির সাথে যখন ইলেকট্রন নির্গত হয় সিস্টেমের মধ্যে তখন ওকে তো ফসফরাস যুক্ত হচ্ছে মানে দুইটা ফসফেটের জায়গায় তিনটা ফসফেট হয়ে যাচ্ছে ট্রাই ফসফেট অর্থাৎ এখানে মূলত ফসফরাস অক্সিডেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে জারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে এডিপির সাথে অর্থাৎ ফটো ফসফোরাইলেশন হচ্ছে ফটো লাইসিস বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফটো ফসফোরাইলেশন হয় ফটো ফসফোরাইলেশন অক্সিডেশন বিক্রিয়া এই অক্সিডেশন বিক্রিয়া আমরা জানি এরকম কিছু শক্তি জাতীয় পদার্থ কি হয় তৈরি হয় এবং এই শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে তারা রাতে নিজের খাবারটা নিজেরাই তৈরি করবে ওকে এটা কিভাবে এটা রাতের বেলায় ঘটবে এবং এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অন্ধকার পর্যায়ে অর্থাৎ আমরা সালো সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার একটা পোর্শন বিক্রিয়া ওয়ান দেখে ফেললাম এটা হচ্ছে বিক্রিয়া টু অন্ধকার পর্যায়ে তো রাতে ঘটবে আলু যখন উপস্থিত থাকবে না তখন ঘটবে এখানে যেটা করে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তখন শোষণ করে কার্বন ডাই অক্সাইড রাতে ঢুকে ওকে এগুলোর প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা আছে আমি ডিপে যাচ্ছি না কারণ এটা একাডেমিক পাস নয় এটা অ্যাডমিশনের জন্য এই জন্য আমি শর্টকাটে বোঝানোর চেষ্টা করছি অন্ধকার পর্যায়ে শক্তি দিয়ে এই অর্জিত শক্তিটা দিয়ে ফটোফোসলেশনের মাধ্যমে যেটা হলো আবার ফটোফোসলেশন চক্রীয় চক্রীয় সেটা আমরা পরে করব আগে যেটা বলছি সেটাই বলে ফেলি যে অন্ধকার পর্যায়ে কার্বনের বিচারণ ঘটবে দিনে জারণ বিক্রিয়া হলো অক্সিজেন উপস্থিতে আর রাতে কি ঘটবে বিচারণ বিক্রিয়া এবং বিচারণ বিক্রিয়ার জন্য এখানে কাকে আসতে হচ্ছে ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ব্যাপন প্রক্রিয়া সেটা বায়ুমণ্ডল থেকে প্রবেশ করবে বললাম ওকে অর্থাৎ এই যে এইটার মাধ্যমে যেটা তৈরি হবে আলটিমেটলি যে উদ্ভিদের মধ্যে স্থিতি শক্তি তৈরি হবে অর্থাৎ গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ এই ধরনের ট্রায়োস কার্বোহাইড্রেটগুলো আমরা এখানে পাবো ওকে কিভাবে এখানে আর একটি চমৎকার বিষয় আছে যে অন্ধকার পর্যায়ে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ধাপে ধাপে অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে বিজারিত করে করে কার্বন ডাই অক্সাইডকে গ্লুকোজ বানানোর জন্য অনেকগুলা পাতোয়ের ব্যাপারে বইতে বলা আছে পাতোয়ে মানে কি যে প্রসেস কিভাবে হয় যে উদ্ভিদে যে সিস্টেম মেনে চলে তাকে ওভাবে নাম দেওয়া হয়েছে আসলে এখানে টোটাল তিনটা চক্রের নাম আছে এই চক্রগুলো সম্পর্কে ডিটেলস না জানলেও চলে কারণ ভিতর থেকে অবজেক্টিভ প্রশ্ন করার সম্ভাবনা খুবই কম এখান থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেখান থেকে করা যায় ওকে তো সি থ্রি চক্র বলে সি ফোর চক্র বলে কেন বলে সেটা আমরা পরে বুঝব তারপর হচ্ছে ট্যান বলা হয় ক্রাসোলিসিয়ান অ্যাসিড ম্যাটাবলিজম এটা সম্পর্কে ডিটেলস বইতে দেয় নাই যতটুকু দিয়েছে আমি ততটুকুই বলেছি আর বেশি বলছি না ওকে দেন ফাইনালি আমরা টোটাল এই দুটা বিক্রিয়াকে যখন অ্যাড করে দেবো রিয়েকশন ওয়ান প্লাস রিয়েকশন টু আলটিমেটলি এই বিক্রিয়াটি ঘটছে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড পাতায় উপস্থিত বা পাতার প্যারেন্টাইনা কোষে বা মেসোফিল টিস্যুতে বিদ্যমান পানির সাথে বিক্রিয়া করে তার উপস্থিতে আলো সূর্যালোকের উপস্থিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে এই যে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে এবং অক্সিজেন উৎপাদন করছে এই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলতে পারি শালুক সংশ্লেষণ বিক্রিয়া এবং এই বিক্রিয়াটি আমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছি এতক্ষণে যে জীবজগতের জন্য আসলে কতটা ভাইটাল এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিক্রিয়া এবং আমরা জাস্ট এখানে এখন যে বিষয়গুলো জানবো অবজেক্টিভ পরীক্ষার জন্য এর ভিতরের কোন কোন পোর্শন থেকে একেবারে কোর যে জিনিসগুলো জানা লাগবে আমরা এটি একটু দেখার চেষ্টা করবো আমরা শালুক সংশ্লেষণ ব্যাপারটা কিভাবে হয় তারপরে কোথায় হয় কেন হয় ব্যাপারগুলো আমরা দেখেছি ওকে এরপরে বলেছি যে আমি পুরো সিস্টেমটার ভিতরে ঢুকিয়ে যে কোর জিনিসগুলো লাগবে শুধু এটুকুই আমি দেখাবো ওকে আসলে অবাক করা বিষয় যে বইয়ের এতগুলো পৃষ্ঠা থেকে শালুক সংশ্লেষণের যা লাগবে প্রভাবক ছাড়া শুধু এর মধ্যে যা লাগবে পুরো জিনিসটাকে আমি এর মধ্যে সার সংক্ষেপে আনার চেষ্টা করেছি এবং এখান থেকেই দেখবা যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন হয়েছে এর ভিতর থেকে একেবারে যে এই সব জিনিস আছে এই সব জায়গা আছে এখান থেকেও প্রশ্ন আসে না ওকে অনেক সিম্পল জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে শালুক সংশ্লেষণে আচ্ছা তো আমরা শালুক সংশ্লেষণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয় ভিতর থেকে জানবো এইগুলো একটু দেখি ওকে শালুক সংশ্লেষণের জন্য আমরা একটি বিক্রিয়া পাই কার্বন ডাই অক্সাইড এরা হচ্ছে বিক্রিয়াও তারপর পানি কার উপস্থিতিতে সূর্যালোক থাকবে এবং ক্লোরোফিল থাকবে এবং এভাবেই বিক্রিয়াটা হতে আমরা দেখেছি আগে ওকে দেন এই যে আলো যেটা আসছে এই আলোটা কোথেকে আসছে বলছিলাম যে সূর্যের আলো তো সূর্যের আলো তো যৌগিক আলো আমরা জানি এখানে ষাটটি রং থাকে অর্থাৎ বর্ণালিতে যদি আমরা এটাকে ভাঙি অর্থাৎ প্রিজমের ভিতর দিয়ে যদি প্রবাহিত করি আমরা বেনি আসহ কলা ওটা পাই ওকে আচ্ছা তো এই যে দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সেটা আমাদের জানতে হবে এটা ফিজিক্সের বিষয় হলেও এখানে মাঝে মধ্যে অবজেক্টিভ আসে তিনশো নব্বই ন্যানোমিটার থেকে সাতশো ষাট ন্যানোমিটার অর্থাৎ এই রেঞ্জের ভিতরে শালুক সংশ্লেষণ ঘটবে হ্যাঁ এটা কেন মনে রাখতে হবে কারণ দৃশ্যমান আলো যে শুধু সূর্য থেকে আসে তা নয় এই রেঞ্জের আলো আমরা তৈরি করে শালুক সংশ্লেষণ কৃত্র
এবং লাল আলোতে শালোক সংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি হয় এটা মনে রাখতে হবে কেন কারণ এদিকে কম কম থেকে বেশি বেশি যাচ্ছে এভাবে মনে রাখতে পারো আর কি যে বেশি একেবারে বেশি যেখানে লালে সেখানে সবচেয়ে বেশি যদি যৌগিক আলো কোনটার মধ্যে হতে পারে বলে তখন বেগুনি লাল এরকম মনে রাখতে পারো ওকে একক আলো বললে কি লাল আলো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শালোক সংশ্লেষণ এই কথাটার ভিতরেও ল আছে লতে বেশি হবে ওকে মনে রাখতে পারে আমরা চাইলে এরপর আর দু একটি ইনফরমেশন যেমন শব্দ শালুক সংশ্লেষণ বা ফটো সিনথেসিস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানী বার্নেস ওকে বার্নেস মানে আবার সে কিন্তু বার্ন হয়ে গেছে তা নয় নামটি এমনই দেন ক্লোরোপ্লাস্ট অর্থাৎ প্লাস্টিক এক ধরনের সবুজ প্লাস্টিক যারা তাদের মধ্যে কি কি আছে সেটাও একটু আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব আমরা তো জানি ক্লোরোপ্লাস্ট এর কালার কি হয় সবুজ হয় কেন ক্লোরোফিলের উপস্থিতির কারণে তো এখানে মূলত কয়েক ধরনের ক্লোরোফিল থাকে ক্লোরোফিল এ থাকতে পারে ক্লোরোফিল বি থাকতে পারে এদের স্ট্রাকচার একটু ডিফারেন্ট ওকে দেন জ্যান্তফিল থাকতে পারে কিছু কালার পিগমেন্ট থাকে এর জন্য ওই কালার দেখায় এরপরে ক্যারোটিন থাকতে পারে এই সব কিছুর মিক্সিংয়ে ক্লোরোফিলের টোটাল কালারটা কেমন দেখায় সবুজ এই জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম গাছের পাতা সবুজ দেখি ওকে জ্যান্তফিল নর্মালি জ্যান্তফিল এটা কিসের জন্য কালার কোন কালারের জন্য এই পিগমেন্টটা জ্যান্ত মানে তো হলুদ বলেছিলাম আর ক্যারোটিন ক্যারোটিন ক বাংলায় লিখলে ক দিয়ে লেখা যায় ক দিয়ে কোন কালার হয় কমলা কালো নয় কালো তো কালারের নাম না তাই না ওকে দেন আমরা পুরো সিস্টেমটার ভিতরে দেখব যে আরও কিছু বিষয় আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে এই যে প্রথম রিয়াকশান যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আলোক পর্যায়ে ঘটবে আলোক পর্যায়ে অর্থাৎ লাইট এসে যখন পড়লো লাইট পাতায় উপস্থিত পানির সাথে প্রথমে বিক্রিয়াটা ঘটালো ওকে এই যে এখানে আমি সুন্দরভাবে দেখিয়েছি যে আলো এসে সূর্যের আলো এসে পড়ছে কোথায় এই যে ক্লোরোপ্লাস্টের উপর পড়ছে পাতায় পড়ছে পাতার পড়ছে মানে কার উপর পড়ার সুযোগ পাচ্ছে পাতায় তো ক্লোরোপ্লাস্ট আছে ওখানে পড়ছে তো আমরা ক্লোরোপ্লাস্ট গুলো কেমন দেখেছি আমরা ক্লোরোপ্লাস্ট গুলো দেখেছি এমন যে আসলে এরা গোল একটা এরকম চাকতির মতো বা লেন্সের মতো অবস্থায় থাকে আর বাইরে একটি দিয়ে স্তরী স্তর থাকে একটি লেয়ার মেমব্রেন এই মেমব্রেনটার নাম নিশ্চয়ই তোমরা জানো এটাকে বলা হয় যে ক্লোরোপ্লাস্টের মেমব্রেন এবং এর ভিতরে তোমরা জানো যে এখানে কিছু চাকতির মতো অংশ আছে যারা নালী বা লেমিলের সাহায্যে আরো কিছু চাকতির মতো এরকম আরো অংশের সাথে যুক্ত থাকে এদের কিন্তু আমরা লেমিলি বলেছিলাম নালীগুলাকে ওকে আর এদের নাম হচ্ছে গ্রানাম চাকতি আর গ্রানাম চাকতির প্রত্যেকটা কে সদস্যকে বলা হয় গ্রানাম আর এই গ্রানাম গুলো দেখতে হুবহু অনেকটা তার মতোই এই ক্লোরোপ্লাস্টের মতোই অর্থাৎ একটা বড় ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে আসলে ভিতরে অনেকগুলো ছোট ছোট ক্লোরোপ্লাস্টের মতোই অংশ আছে তো এর স্তরটাও অনেক পাতলা গ্রানামের এবং এটা থাইলাকয়েড মেমব্রেন নামে পরিচিত এই থাইলাকয়েড মেমব্রেনে যখন আলোটা এসে লাগবে তখনই এখানে ঘটনাটা ঘটবে কি ঘটনা আলোক পর্যায়ের বিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে কেন বিক্রিয় এসেছে আলো এসেছে নির্দিষ্ট তরঙ্গ ধর্গের আলো নির্দিষ্ট ফাংশনটাই করবে ওকে আর যৌগিক আলোর মধ্যে আমরা জানি যে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের আলো থাকে এখান থেকে যেটা যে কাজটি করতে পারবে ওটা সেই স্টার্ট করে দিবে ওকে আর এখানে স্টোম আছিল সেটা আমরা জানি এটার ব্যাপার আর যাচ্ছেন এটা লেকচার ওয়ানের পড়া ছিল আলো এসে পড়ল এখানে দুই ধরনের পিগমেন্ট সিস্টেম থাকে থাইলাকয়েড মেমব্রেনের মধ্যে দুই ধরনের পিগমেন্ট সিস্টেম থাকবে ওকে অর্থাৎ এখানে ফটো সিস্টেম ফটো সিস্টেম কেন বলা হচ্ছে কারণ ফটো বা লাইটকে এই সিস্টেমটা ইউজ করবে ইউজ করে এখান থেকে ইলেকট্রনকে এক্সট্রা শক্তি হিসেবে নির্গত করে তাকে শক্তিটাকে রেখে দিবে রিজার্ভ রাখার চেষ্টা করবে নিজের মধ্যে ওকে তো পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান এবং টু এই দুটার মধ্যে কি কি আছে সেটা একটু আমরা দেখি যে নিচের দিকে আমি লিখেছি পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান শুরু হওয়ার আগে পিগমেন্ট সিস্টেম টু শুরু হয়েছিল পৃথিবীতে ধরা হয় যে সাইনোব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তৈরি হয়েছিল পিগমেন্ট সিস্টেম টু প্রথমে কেন পিগমেন্ট সিস্টেমটা এসেছিল ওই যে ফটো সিস্টেমটা এসেছিল ফটো থেকে শক্তি বাড়াবে ওকে অর্থাৎ স্থিতি শক্তি বাড়াবে লাইট থেকে এই জন্য প্রথমে এই ফটো সিস্টেম তৈরি হওয়ার দরকার ছিল পৃথিবীতে এই জন্য হয়েছিল এবং এই ফটো সিস্টেমটা একটু উন্নত ধরনের এটা সুন্দর এবং এটা খুব ভালো কাজ করে এটা আমরা দেখব যে আগে তৈরি হয়েছে তার চেয়ে ফটো সিস্টেম ওয়ানের চেয়ে ওকে এবং এখানে কি কি থাকবে ফটো সিস্টেম টুতে যেটা আগে এসেছিল সেটাতে ক্লোরোফিল এ থাকবে ক্লোরোফিল বি থাকবে অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্টে মূলত যে ধরনের ক্লোরোফিল থাকে এই দুইটাই থাকবে এবং একটি বিক্রিয়ার কেন্দ্র অবশ্যই থাকবে কেন ওই বিক্রিয়ার কেন্দ্রেই বিক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হবে বিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য লাইট দরকার কিন্তু পুরো লাইটটা অর্থাৎ তিনশো নব্বই থেকে সাতশো ষাট পুরো লাইটটা ইউজ করবে না যে কোনো একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দেড় করে আলো দিয়ে সে কাজ স্টার্ট করবে একটি ফুটন নির্দিষ্ট একটি ফুটন দিয়ে ওকে পি ছয়শো আশি এই বিক্রিয
আলোটাকে শোষণ করবে অর্থাৎ এর পাশাপাশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোটা যখনই সে সংস্পর্শ পাবে টোটাল আলোর ভিতর থেকে খুঁজে নিতে পারবে তখনই সে রিয়াকশানটা স্টার্ট করে দেবে কোন রিয়াকশান আলো পর্যায়ের রিয়াকশান ফটোলাইসিস অর্থাৎ আলো দিয়ে এখন পানিকে ভাঙা হবে ওকে আচ্ছা এই যে এই বিক্রিয়াটা তো আমরা এখানে লিখেছি এখানে দেখছি যে পানি ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার হবে তারপরে আলো শুধু বিক্রিয়া করে অক্সিজেন তৈরি করবে এই অক্সিজেন তৈরির সময় মূলত কি হয় যে দুইটি ইলেকট্রন নির্গত হয় কেন আমরা জানি অক্সিজেন পরমাণু থেকে অক্সিজেন অনু হওয়ার জন্য দুইটা পরমাণু লাগে একটি অনু হওয়ার জন্য আমরা জানি দুইটা হওয়ার জন্য দুইটি ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার মাধ্যমে এই অক্সিজেনটা দুটি পরমাণু মূলত অক্সিজেন অণুতে রূপান্তরিত হয় এবং এই অক্সিজেন অণু বায়ুমণ্ডলে বাষ্পে যখন চলে যায় তখন আমরা প্রাণীরা সেটাকে শোষণের জন্য গ্রহণ করে থাকি এবং এই দুটা ইলেকট্রন এক্সট্রা এনার্জি হিসেবে রিজার্ভ থাকে ওদের মধ্যে ওকে এবং এনার্জিগুলো কিভাবে কনভার্সন হয়ে এখানে যাচ্ছে সেটা আমরা দেখব তবে এই সংক্ষিপ্ত বিষয়টি একটু দেখি এখানে যদিও খুব বেশি প্রশ্ন আসার সুযোগ নাই পার্থক্য সূচক কিছু জিনিস মনে রাখতে পারলে চলবে শুধু এই জন্য আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি এখানে জাস্ট ম্যামব্রেনের মধ্যে কিছু বাহক প্রোটিন লাগবে আমরা সাইটোক্রোম পাম মতবাদের সময়ও দেখেছিলাম যে ম্যামব্রেনে কিছু দারোয়ারের মতো দারোয়ানের দায়িত্ব পালনের মতো কিছু থাকে যে ম্যামব্রেন প্রোটিন থাকে এই ম্যামব্রেন প্রোটিনটাই কি করে বাইরের আয়নটাকে রিসিভ করে ভিতরে নিয়ে যায় আর কি এই কাজটাই তারা করে আচ্ছা তো এখানে এরকম কিছু ম্যামব্রেন প্রোটিন থাকে যারা বিভিন্ন বাহক হিসেবে কাজ করে বিশেষ করে ইলেকট্রনের বাহক হিসেবে কাজ করবে ইলেকট্রনকে ধরে ভিতরে নিয়ে যাবে যেখানে নিয়ে যাওয়া দরকার সেখানে নিয়ে যাবে যার দায়িত্ব যার ডিউটি যতটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ততটুকু পর্যন্ত তার বিস্তৃত তবে এদেরকে একটু চিনে নেওয়া দরকার এই জন্যই আবার একটু আমরা এদিকে তাকাবো আমি এখানে নিচে লিখেছি যে বেশ কয়েকটা প্রোটিনের নাম এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অনেকবার প্রশ্ন এসেছে এক ধরনের প্রোটিনকে পিএইচ দ্বারা প্রকাশ করা হয় পিএইচ মানে বোঝা যায় এটা ফিওফাইটিন হতে পারে কেন কারণ পিএইচ যেটা দিয়ে বোঝাবে সেটা শুরু হবে পিএইচ দিয়ে পিএইচ দিয়ে ইংলিশ দিয়ে লিখলে কী হয় ফিওফাইটিন ওকে এবং এটা কি সেটা মনে রাখতে হবে এটা এক ধরনের রূপান্তরিত ক্লোরোফিল অ্যায়নু অর্থাৎ ক্লোরোফিল এ অণু কোনো না কোনো কারণে যদি সে কনভার্সন হয়ে বাহক প্রোটিনের মতো অবস্থান করে তখন তাকে আমরা কি বলবো ফিওফাইটিন বলবো ওকে এটা মূলত একটি ক্লোরোফিল অণু আমরা জানি ওকে দেন যদি মনে না থাকে কিভাবে মনে রাখতে পারো এই যে ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল এটা যদি বাংলায় লিখি আমরা ক্লোরোফিল এখানে আমরা ফ রসৈকার দিয়ে একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি এই যে ফিউ ফাইটিন শুরু করতে গেলেও এরকম ক্লোরোফিলের বিষয়ের থেকে আমরা ফিটা নিয়ে আসতে পারি তো ফিউ ফাইটিন মূলত ক্লোরোফিল অনু এটা মনে রাখবো এবং পিএইচ দিয়ে বোঝাবে আমরা এটা মনে রাখবো সহজে দেন পি কিউ নামক কিছু প্রোটিনকে আমরা মেমব্রেনে ঘোরাফেরা করতে দেখবো বাহক হিসেবে কাজ করতে দেখবো যাদেরকে আমরা প্লাস্টো কোইনুন বলবো প্লাস্টো দেন হচ্ছে কোইনুন ওকে এটি এক ধরনের মেমব্রেনে বিদ্যমান লিপিড এটি প্রোটিন নয় এটি লিপিড অনু অর্থাৎ এখানে বাহক হিসেবে কাজ করার জন্য লিপিডও থাকতে পারে প্রোটিনও থাকতে পারে কেন আমরা দেখেছি যে কোনো জীবন্ত একটি ম্যামব্রেন কেমন হয় হস্ত লিপিডের একটি বায়োলেয়ার দিয়ে এবং তিন ধরনের প্রোটিন দিয়ে মূলত গঠিত হয় আমরা দেখেছি ওকে প্লাজমা ম্যামব্রেনের গঠনে এটা ছিল প্লাস্টুকুইনুন এটা তার মানে এক ধরনের লিপিড লিপিডরাও যারা ম্যামব্রেন আছে কিছু স্পেশাল লিপিড তারাও বাহক হিসেবে কাজ করতে পারে আচ্ছা যদি মনে না থাকে কীভাবে মনে রাখতে পারো কেন মনে রাখতে হবে আমি বারবার প্রত্যেকটা লেকচারে এই কথাগুলো বলছি কারণ পরীক্ষার হলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় বা ঢাকা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় হঠাৎ আনসার করতে হয় খুব দ্রুত চিন্তা করে অত গবেষণা করে বের করে মনে রাখা অনেক টাফ হয়ে যায় আর কি ওকে তো এই জন্য আমি এভাবে মনে রাখতাম বোঝার পরে এভাবেই মনে রাখতাম প্লাস্টু কোইনুন এখানে কোইনুন এই জিনিসটাকে আমি কোইনের সাথে মেলানোর চেষ্টা করি কোইনুন মানে কোইন ওকে কুইন কেন কুইন দেখলে বা কেউ দেখলে আমি বুঝতে পারবো এটা কি কিভাবে প্রোটিন আর লিপিড এই দুটা থেকে যে কোনো একটা হবে তাই না তো প্রোটিন আর লিপিডের মধ্যে দেখবো যে লিপিডের এই অংশটুকু নিলে কি হয় লিপি লিপি কাদের নাম ছেলেদের নাকি মেয়েদের মেয়েদের নাম ওকে তার মানে আমাদের প্লাস্টো কোইনুন থাকে অর্থাৎ প্লাস্টো কোইনুন লিপি কোইন মানে হচ্ছে সে লিপি রানী কি হয় মেয়ে হয় লিপি হয় ওকে দেন আমরা সাইটোক্রোম নামক এক ধরনের হিমগ্রুপ যুক্ত প্রোটিন বাহক প্রোটিনের নাম শুনেছি সাইটোক্রোম পাম মতবাদে আমরা সেটা দেখে ফেলেছি এরপর পিসি মানে যেটা বুঝবো পার্সোনাল কম্পিউটার না এটা আইসিটির বিষয় কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা জীবন্ত সাবজেক্ট বায়োলজিতে পিসি মানে বোঝাবে প্লাস্টো সায়ানিন এবং আমরা নিশ্চয়ই জানি সায়ানিন মানে হচ্ছে নীল মানে নীল কালারের জন্য দায়ী হয় এটি এক ধরনের ম্যামব্রেন প্রোটিন আমরা এটা জানি এফডি এটা মনে হচ্ছে ফ্যারিডক্সিন ফ্যারিডক্সিন মানে ফেরি কথাটা আসবে দেন ফেরি
ফেরি আছে এখানে ফেরি মানে হচ্ছে আয়রন এবং আমরা জানি আয়রন এই দুটো অবস্থায় সুন্দরভাবে থাকে ফেরাস অবস্থায় থাকতে পারে ফেরিক অবস্থায় থাকতে পারে এবং জারণ বিজারণ এর মাধ্যমে এরা কনভার্সন করতে পারে আমরা প্লাজমা মেমব্রেনেও দেখেছি যে কোনো মেমব্রেনে এটা হতে পারে ওকে দেন এনডিপিরিডাকটেজ নামে আরও কিছু জিনিস আছে যারা ফ্লাইবো প্রোটিন মূলত এরা যেটা করে যে তারা এনডিপিকে রিডাকশন বিক্রিয়ায় সাহায্য করে অর্থাৎ রিডিউস করে রিডিউস করলে কি যুক্ত হয় বিজান বিকের কি এসে যুক্ত হয় হাইড্রোজেন তার মানে এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস অর্থাৎ এনএডিপি এইচ টু এটা তৈরি করে আমরা জাস্ট পরিচয়গুলো তাদের জানলাম যাতে আমরা এখানে দেখলে একটু চিনতে পারি তো এসে বিক্রিয়া কেন্দ্রে আঘাত করল টোটাল যৌগিক আলোটা এর মধ্যে পি ছয়শো আশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যতটুকু আলো ছিল সেটা ইউজ হলো পানির সাথে পানির সাথে বিক্রিয়া ইউজ হলো এবং পানিকে আঘাত করলো ভেঙে ফেললো লাইসিস করলো ফটো লাইসিস কেন ফটোর মাধ্যমে এই লাইসিসটা ঘটলো এই কারণে এবং আমরা জানি যে কোষের মধ্যে এই ধরনের লবণ থাকে ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড এটি ম্যাঙ্গানিস এবং ক্লোরাইড এনে ভেঙে যাবে একটা একটা আয়ন একটা আয়নটা এবং এন আয়নটা দুইটা উৎপাদ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হবে আমরা জানি পানি ভেঙে এখানে মূলত যেটা তৈরি হয় যে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় আমরা এক নম্বর বিক্রিয়ায় দেখেছিলাম সেটা এই যে এখানে তৈরি হয়েছিল ওকে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় এবং কিছু এনার্জি তৈরি হয় এনার্জি বলতে আমরা এখানে মূলত যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন নির্গত হচ্ছে কিভাবে অক্সিজেন পরমাণু থেকে অক্সিজেন অনু হওয়ার সময় এটাকে বলা হচ্ছে ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার এখানকার এনজাইম এবং এখানকার উৎপাদ এই দুইটা জিনিসই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আমরা যেটা দেখবো যে এই যে দুইটা ইলেকট্রন এখান থেকে নির্গত হলো বের হলো কিভাবে এই যে ফটো তৈরি ক্রিয়ার মতো একটা বিষয় এরকম পানির থেকে ইলেকট্রন বের করে সে ছুটে দিল কার দিকে কুইনের দিকে কুইন তাকে রিসিভ করলো প্লাস টু কুইন ওকে রিসিভ করার পর সে কোথায় পাঠিয়ে দিবে পিসি ওকে পিসির কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে সে ভিতরের দিকে থাকে মেমব্রেন থাকে না ওকে আচ্ছা প্লাস টু সাইনের কাছে পাঠিয়ে দিবে কার মাধ্যমে সাইটোক্রোম এফ বিভিন্ন ধরনের সাইটোক্রোম থাকে ওকে আচ্ছা সাইটোক্রোম এফ এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং পিসি এই দুটি ইলেকট্রন কোথায় পাঠিয়ে দেবে ফেরিডক্সিন এবং সেই ফেরিডক্সিন দুটি ইলেকট্রন যখন নির্গত করবে তখন এনডিপি রিডাকটেজ কিসে পরিণত হবে এনডিপি এস টুতে পান্তর করবে এনডিপি কে ওকে দেন আরেকটা ঘটনা যেটা ঘটছে এখানে যেভাবে ইলেকট্রন তৈরি হচ্ছে ঠিক সেমভাবে এখানে প্রোটনও তৈরি হচ্ছে এই যে এখানে উৎপাদিত কিছু প্রোটন থাকবে প্রোটন কেন যেখানে নেগেটিভ আইন তৈরি হচ্ছে সেখানে আমরা কি পাচ্ছি যে দুটা প্রোটনও তৈরি হচ্ছে দেখছি ওকে এই দুটা প্রোটন বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয়ে এটাও এক ধরনের সাইটোক্রম বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয় বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয়ে আর সে অ্যাটিপি সিনথেসে চলে যাবে অ্যাটিপি সিনথেসিস কোথায় অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়ায় অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস থেকে বের হয়ে এরা এই প্রোটনগুলো সাইটোপ্লাজমে আসবে সাইটোপ্লাজম থেকে আবার কোথায় ঢুকবে মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঢুকবে এবং সেই মাইটোকন্ড্রিয়ায় ইটিএস সিস্টেমের মাধ্যমে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা চেনের মাধ্যমে তারা অ্যাটিপিতে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ এখানে অ্যানিপিএসটি তৈরি হলো অ্যাটিপি তৈরি হলো যেটা আমরা এখানে এভাবেই পাচ্ছি আত্মীকরণ শক্তি হিসেবে পাচ্ছি আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারলাম যে এক নাম্বার রিয়াকশানটা কিভাবে ঘটে এবং কোথায় ঘটে ওকে এবং আমি বেশি লিখে ফেলেছি যেখান থেকে আসলে প্রশ্ন আসে না তাও লিখে ফেলেছি কিন্তু জানা লাগবে এই এই বিষয়গুলো অবশ্যই দেন আমরা দুই নাম্বার রিয়াকশানে ঢুকব দুই নাম্বার রিয়াকশান আমরা বলেছি সালোচ সংশ্লেষণে কি যে অন্ধকার পর্যায়ে রাত্রিবেলা কি ঘটবে ওকে আমরা তো জানি একটি কোষ এই কোষের মধ্যে সালোচ সংশ্লেষণ ঘটছে কোষে এখানে ভিতরে অবশ্যই জৈব অজৈব এরকম অনেকগুলো উপাদান আছে আমরা জানি আমরা কোষ অধ্যায়ে সেটা দেখেছিলাম ওকে এর মধ্যে মূলত পূর্ব থেকে যেটা থাকে যে রাইবুলুস এক পাঁচ বিসফসফেট নামক পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট কিছু কার্বোহাইড্রেট জমা থাকে এটা থাকে কোষের মধ্যে রেসিডুয়াল জিনিস ওখানে এমনি থাকে তৈরি হয়েছে আগে কোনো না কোনো উপায়ে ওকে রাইবুলুস এক পাঁচ বিসফসফেট বিসফসফেট সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার তোমাদের কোনো কিছু নেই তোমরা নিশ্চয় এত দিনে সেটা শিখে ফেলেছো বিস মানে দুই অর্থাৎ এক নম্বর এবং পাঁচ নম্বর কার্বন দুইটিতে দুটি ফসফেট গ্রুপ থাকবে রাইবুলুস মানে প্যান্টুস একটি সুগারের সাথে ওকে এগুলো রাইবুলুস সুগার এগুলো কোথ থেকে তৈরি হয় ওই যে আর এনেতে আছে তারপরে এখানে আছে আমরা বুঝতে পারলাম পাঁচ কার্বন এখন রাত্রিবেলা যখন এখানে শক্তি আমরা দিনে যখন উৎপাদন করলাম রাত্রিবেলা যেটা ঘটবে যে এই শক্তির কারণে বাতাস থেকে অতিরিক্ত কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড ভিতরে ঢুকবে খুশের ভিতরে ঢুকে রাত্রিবেলা কাকে পাচ্ছে রায়বুলুস এক পাঁচ বিসফসফেট কে তার মানে একটি চক্র স্টার্ট হতে যাচ্ছে আরেকটি বিক্রিয়া আরেকটি রিয়েকশন স্টার্ট হলো এবং এই বিক্রিয়াটি ঘটাই হচ্ছে আর ইউ বিপি নামক এনজাইম এটাকে বলা হয় রুবিস্কো এনজাইম রুবিস্কো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি এনজাইম কেন কারণ এই যে জীব জগৎ এবং জড়জগৎ দুটি জগতের মধ্য
কি উৎপাদন করছে জড়ের সাথে জীবের রিলেশন মেইনটেইন স্টার্ট করার জন্য সাহায্য করছে তার নামই হচ্ছে রুবিক্স কনজাইম এবং এখানে কিছু জাস্ট লেখার জন্য লিখেছি কিছু কথা এগুলো একটু দেখব জাস্ট এগুলো পরীক্ষার জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না যে কি তৈরি হবে এভাবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড রাইবোস 1 5 20 ফসফেটের সাথে বিক্রিয়া করে যেটা তৈরি করবে এখানে অস্থায়ী একটি কিটো অ্যাসিড তৈরি করবে 6 কার্বন বিশিষ্ট কিটো অ্যাসিড অবশ্যই 6 কার্বন বিশিষ্ট আমরা ফর্মুলা দেখলেই সেটা বুঝতে পারি তবে দরকার নেই ফর্মুলা কারণ আসে না এগুলো কেন 6 কার্বন কারণ 5 কার্বন বিশিষ্ট একটি যৌগের সাথে আরেকটি কার্বন এসে যুক্ত হয়েছে বায়ুমণ্ডল থেকে এসে যুক্ত হলো টোটাল 6 কার্বন হয়ে গেল কিটো অ্যাসিড এরপরে একটি কিটো অ্যাসিড ভেঙে দুটি যৌগ গঠন করবে একই রকমের দুটি যৌগ অনেকটা গ্লাইকোলাইসিস ধাপের মতোই ওকে তো এই দুটি যৌগ সমান ভাগে বিভক্ত থাকবে অর্থাৎ 6 কার্বনটা 3 কার্বন 3 কার্বনে বিভক্ত হয়ে যাবে যেমন এই যে 3 ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি করবে ওকে কিটো অ্যাসিডটা কিসে রূপান্তরিত হলো গ্লিসারিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হলো আমরা তো জানি নিশ্চয়ই গ্লিসা কতটি থাকা মানে কয় কার্বন থাকবে তিন কার্বন থাকবে ওকে এইভাবে এই পাশেও তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যেটা দেখলাম যে এক অণু কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে দুই মোল বা দুই অণু ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এবং এরপরে এই ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড অবস্থিত থাকবে এখানে এটা আবার কনভার্সন হবে অন্যভাবে আমরা এখানে একটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি নিশ্চয়ই যে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে পাতার ভিতরে ঢুকার পরে প্রথম তাকে গ্রহণ করেছিল এই রিয়াকশনটা স্টার্ট করার জন্য রাইব্লুজ এক পাঁচ বিস ফসফেট অর্থাৎ এই চক্র যে নাম হবে সেই চক্রে একটা বৈশিষ্ট্য আমরা এখান থেকে মনে রাখতে পারি কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রথম গ্রাহক হবে রাইব্লুজ এক পাঁচ বিস ফসফেট পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট ওকে দেন মাঝখানে একটি অস্থায়ী যৌগ গঠিত হচ্ছে সেটা আমাদের দরকার নেই কিন্তু স্থায়ী যৌগ যেটা তৈরি হলো প্রথমে তিন ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড অর্থাৎ পরীক্ষায় যদি আসে প্রথম গ্রাহককে এই চক্রের আমরা বলবো এটা আর যখন বলবে প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটি অর্থাৎ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটি তৈরি হলো সেটি এটি হচ্ছে তিন ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এই পাশেও এরকম একটি জিনিস তৈরি হলো এরপর মূলত এখানে আমরা যে একটা বিষয় দেখতে পারবো যে টোটাল ছয় মোল কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে কয়টি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হবে কেন এটা দেখব কারণ আমরা দেখছি টোটাল সালিস সংশ্লেষ বিক্রিয়ায় কয় মোল কার্বন ডাই অক্সাইড লাগে এক মোল গ্লুকোজ বানানোর জন্য ছয় মোল কার্বন ডাই অক্সাইড তাকে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ এই চক্রটা ছয়বার ঘুরতে হবে এভাবে ওকে আচ্ছা ছয়বার ঘুরার সময় প্রত্যেকবারে যেটা করবে যে দুইটা দুইটা করে এরকম ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি করবে এবং এই দুইটি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড টোটাল তৈরি করে করে এভাবে লাস্ট পর্যন্ত কি হবে ছয়টি কার্বন ডাই অক্সাইড বা ছয় মোল কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে টোটাল বারোটি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হবে এবং এই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড আবার কনভার্সন হবে তাদের নিজেদের মধ্যে যে গ্লিসারাল ডিহাইড তিন ফসফেট তৈরি করবে গ্লিসারাল ডিহাইড থ্রি ফসফেট এটাকে জি থ্রি পি নামেও রাখা হয় এটাও মনে রাখতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা কেন কারণ এই অবস্থায় তারা কিছু পরিমাণে সঞ্চিত খাদ্যে রূপান্তরিত হবে আমরা তো জানি উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্যসমূহ কি স্টার্চ তাছাড়া প্লানিতে কি থাকতে পারে গ্লাইকোজেন ওকে অর্থাৎ এই যে গ্লুকোজ স্টার্চ ইত্যাদিতে জমা থাকতে পারে ওকে কিভাবে এই যে এটা আর একটা হিসাব বইতে দেওয়া হয়েছে এটা তোমাদের লাগবে না অত ডিপে গিয়ে প্রশ্ন করবে না জাস্ট এটুকু মনে রাখবো দুইটি জি থ্রিপি অর্থাৎ এখানে টোটাল জি থ্রিপি মানে হচ্ছে জি থ্রি গ্লুকোজ থাকবে কয়টা তিনটা তিনটা গ্লুকোজ ইন্টু টু কচ্চা ছয়টা ছয়টা কার্বন যখন হবে অর্থাৎ ছয়টা কার্বন যখন হবে তখন অবশ্যই এটাকে আমরা কি বলতে পারি গ্লুকোজ বলতে পারি অর্থাৎ টোটাল বারোটা কার্বন মিলে অর্থাৎ দুইটি জি থ্রিপি মিলে একটি এক মোল গ্লুকোজ তৈরি করবে এই জন্য জি থ্রিপি থেকে এটা হয় সেটা মনে রাখবো এখানে আমরা দেখেছি তো চক্রটা ছয়বার চলবে ছয়বারের মাধ্যমে এই জিনিসটা আমরা পাবো আলটিমেটলি ওকে তো এভাবে হওয়ার সময় প্রত্যেকবারে ছয়বার চলার সময় প্রত্যেকবারে এক মোল করে আমরা গ্লুকোজ পাবো এভাবে আমরা টোটালি একটি এক মোল গ্লুকোজ পাবো টোটাল এবং আর যেটা দেখবো যে কিছু পরিমাণে এই জি থ্রিপি আগের অবস্থায় ফিরে যাবে অর্থাৎ তিন কার্বন থেকে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবার পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রাইব্লোজ এক পাঁচ বিশ ফসফেটে পরিণত হবে কেন কারণ আরও কার্বন ডাই অক্সাইড আসবে আরও শাল সংশ্লেষণ হবে তাদের জন্য গ্রাহক হিসেবে কাজ করার জন্য তাকে অবস্থান করতে হবে এই জায়গায় ওকে অর্থাৎ এই যে পুরো চক্রটা এটা ঘুরছে এভাবে এই যে ঘুরছে আবার এই জিনিসটা আবার ইউজ হচ্ছে এভাবে হচ্ছে এই চক্র যে চক্রে আমরা দেখব যে প্রথম স্থায়ী পদার্থ যেটা সেটা হচ্ছে ফসফো তিন ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড এবং তিন ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড এটি মানে হচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট একটি অ্যাসিড ওকে আমরা তো এটা সংকেত জানি তিন কার্বন বিশিষ্ট পদার্থই যেহেতু এই চক্রটার প্রথম স্থায়ী পদার্থ আমরা বলতে পারি
যদি কোনো উদ্ভিদের এমন হয় যে তাদের পাতায় বিভিন্ন যে টিস্যু আছে ধরলাম এখানে বেশ কিছু ধরনের টিস্যু আছে এখানে অনেকগুলো টিস্যু আমরা তো জানি এখানে প্যারেনকাইমা জাতীয় অনেকগুলো কোষ থাকে সব কোষগুলোকে আমরা যেটা বলতে পারি মেসোফিল কোষ পাতার প্যারেনকাইমাকে আমরা কি বলি মেসোফিল ওকে কিন্তু কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেটা হয় উদ্ভিদ তো বিভিন্ন রকম হয় তাই না আয়ের বিস্পত্রি দিবিস্পত্রি অনেক ধরনের হয় এরকম তো কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেমন ধরে নিতে পারি ভুট্টা উদ্ভিদ ভুট্টা একটু ব্যতিক্রমী উদ্ভিদ এটা বেশ কিছু জিনিস ব্যতিক্রম হয় ভুট্টা তারপর কিছু স্পেশাল গাছ থাকে এরা আখ এইসব অর্থাৎ জটিল জাতীয় উদ্ভিদগুলোই এদের মেসোফিলের ভিতরে এরকম আরেকটি কোষের স্তর থাকে যেটা বান্ডল আকারে থাকে এভাবে গুচ্ছ আকারে থাকে এবং শীত শীত মানে লেয়ার ওকে এই জন্য এটাকে বলা হয় বান্ডল শীত অর্থাৎ কিছু উদ্ভিদে আমরা পুরো পাতা জুড়ে পাচ্ছি শুধু মেসোফিল কোষ কিছু কোষে পাচ্ছি বান্ডল শীত কোষের বাইরে কি মেসোফিল জাতীয় কোষ পাচ্ছি মেসোফিল কোষ আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই যে দুই ধরনের কোষের স্তর যাদের পাতায় আছে যাদের ক্লোরোপ্লাস্ট এরকম তাদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটবে যে ঢুকে মাত্র আগে এক ধরনের কোষ পাচ্ছে পদার্থগুলো অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রাহক হিসেবে নর্মাল সব ধরনের কোষ একই যেসব উদ্ভিদে তাদের ক্ষেত্রে যেটাকে পাচ্ছিল এক্ষেত্রে একটু ভিন্ন জিনিস পাচ্ছে এবং ভিন্ন জিনিস থেকে ভিতরে গিয়ে আরেকটা ভিন্ন জিনিস পাবে এই জন্য এটার একটু জটিল হবে নামটাও একটু জটিল হবে সি থ্রি থেকে আমার কথা চলে যাবো সি ফোরে চলে যাবো তো সি থ্রি এর জায়গায় সি ফোর কেন ঘটবে কারণ এই জন্যই ঘটবে যে তাদের স্ট্রাকচারের কারণে পাতার স্ট্রাকচার ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে চক্রগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে যাই হোক কার্বন বিজারণের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে সরকার উৎপাদন করতে পারলেই চলবে আর কিছু দরকার নেই ওকে আচ্ছা তো আমরা যেটা দেখব যে প্রথমে এই ক্ষেত্রে যেটা ঘটবে যে ঠুকে মাত্র কিছু উদ্ভিদে যে বান্ডল শীতের বাইরে মেসোফিল থাকে যেখানে বান্ডল শীতের বাইরে যে মেসোফিল থাকছে সেই মেসোফিলের মধ্যে অর্থাৎ এখানে 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 প্রচুর পরিমাণে যেটা থাকবে প্রস্তুতকৃত অবস্থায় পাইরোবিক এসিড থাকবে এখানে যেমন আমরা পেয়েছিলাম যে রায়গুলোজ এক পাঁচ বিস ফসফেট পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট পাইরোবিক এসিড এখানে পাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে কি যে তিন কার্বন বিশিষ্ট আমরা এখানে দেখেছিলাম যে এরকম বিষয় ঘটে তো তিন কার্বনের সাথে পাইরোবিক এসিডের সাথে যুক্ত হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ এখন তিন প্লাস আরেকটা কার্বন কয়টা কার্বন হয়ে যাবে চারটা কার্বন অর্থাৎ প্রথম স্থায়ী পদার্থ যেটি সেটি চার কার্বন বিশিষ্ট যার নাম অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড আমরা নিশ্চয়ই জানি অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড মানে হচ্ছে দুটি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বা অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সমষ্টি এই জন্য এটাকে ডাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র বলা যায় কেন কারণ প্রথম যে স্থায়ী পদার্থ এখানে তৈরি হচ্ছে তাকে দুইটা কার্বক্সিল গ্রুপে ভাঙা যায় এরপরে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড থেকে এখানে ম্যালিক অ্যাসিডে কনভার্সন হবে অথবা কিছু কিছু অগ্রিদের ক্ষেত্রে স্পার্টিক অ্যাসিড হবে এবং এটা আবার কনভার্সনের মাধ্যমে পাইরোবিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হচ্ছে তবে ম্যালিক অ্যাসিড বা স্পার্টিক অ্যাসিড অবস্থা থেকে পাইরোবিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হচ্ছে সেটা কোথায় এই অংশটা ঘটবে হচ্ছে বাইরে মেসোফিল কোষে আর এই বিক্রিয়াটা ঘটবে হচ্ছে কোথায় বান্ডল শীত কোষে এবং বান্ডল শীতে যেটা তৈরি হবে যে পায়রোবিক অ্যাসিড সেটা বাইরে এসে মেসোফিলে আবার অবস্থান করবে কেন কারণ এই যে পায়রোবিক অ্যাসিডটা আবার সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডকে আরও কার্বন ডাইঅক্সাইডকে গ্রহণ করার জন্য গ্রহিত হিসেবে এখানে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে ওকে দেন পায়রোবিক অ্যাসিড তো তিন কার্বন বিশিষ্ট আমরা তো উৎপাদন করে ফেলেছিলাম লাস্ট পর্যন্ত যেটা সেটা কয় কার্বন বিশিষ্ট চার কার্বন অর্থাৎ এখান থেকে একটা কার্বন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে একটা কার্বন কিভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে যেভাবে সংযুক্ত হয় একটা কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইড আকারে সংযুক্ত হতে পারে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আকারে একটি কার্বন বের হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সি ফোর চক্রে কোষের ভিতরে মেসোফিল বান্ডল শীত এসব জায়গায় অটোমেটিক কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রোডাকশন হচ্ছে তার মানে বুঝতেই পারছি যদি কোনো উচ্চ তাপমাত্রা হয় যদি কোনো প্রতিকূল পরিবেশ হয় যদি বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘাটতিও হয় তখনও সি ফোরটা চলে অর্থাৎ পরিবেশের সাথে বেশি অ্যাডাপ্টেশন করে নিতে পারে খাপ খাই নিতে পারে সি ফোর ওকে এই জন্য এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই আগে হয়েছে এরপরে যেটা ঘটে যে সি থ্রি চক্র তো এখানে যেটা হয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন হলে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড পায়রোবিক অ্যাসিডকে রেখে সে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আবার বিক্রিয়া করবে কোষে উপস্থিত কার সাথে এই যে রায়গ্লোজ এক পাঁচ বিস্ফস্টের সাথে এবং এইভাবে আবার সে ঘুরবে অর্থাৎ সি থ্রির ভিতরে একটা পর্যায়ে গিয়ে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে সেটার মাধ্যমে সি থ্রি সাইকেলটাও এখানে চলবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সি থ্রি উদ্ভিদসমূহে শুধুমাত্র সি থ্রি বা ক্যালভিন চক্রই চলে এবং সি ফোর উদ্ভিদসমূহে সি থ্রিও চলবে সি ফোরও চলবে আগে সি ফোর চলবে দেন হচ্
এই যে লিখেছি আমি এখানে নিচে একটি হচ্ছে সি থ্রি চক্রে টেম্পারেচার হচ্ছে দশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ দশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের মধ্যে এটি সবচেয়ে ভালো চলবে অর্থাৎ এটি স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রার ভিতরে অর্থাৎ নিম্ন তাপমাত্রায় আমরা বলতে পারি শীত প্রধান অঞ্চল মেরু অঞ্চল এসব জায়গায় আর্কটিক অঞ্চলগুলোতে পোলার রিজিয়নগুলোতে এই ধরনের উদ্ভিদ বেশি থাকবে ওকে আচ্ছা দেন সি ফোর চক্র আমরা তো দেখেছি সেটা অ্যাডাপ্টেশন করে নিতে পারে হায়ার একটা এনভারনমেন্টে তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সে কাজ করতে পারবে ওকে অনেক বেশি টেম্পারেচারে অর্থাৎ সে শর্করা খাদ্য তৈরি করতে পারে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে এই চক্রের মাধ্যমে এই উদ্ভিদগুলো ওকে আমরা শুধু এখানে সি ফোর উদ্ভিদের উদাহরণগুলো মনে রাখলে চলবো কেন কারণ সি ফোরের সংখ্যা কম এই জন্য এদের নাম মনে রাখতে পারলে আমরা বাকিগুলোকে চিনব এরপরে আর দুটি টেম্পারেচার একটি হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের জন্য অত্যানুকূল তাপমাত্রা কত আর একটি হচ্ছে শ্মশনের জন্য অত্যানুকূল তাপমাত্রা কত শালক সংশ্লেষণের জন্য অত্যানুকূল তাপমাত্রা হচ্ছে বাইশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অবশ্যই বেশি মনে রাখা লাগবে কেন একটু ভাঙতি আছে জিনিসটা আমরা তো সবসময় দেখি যে টেম্পারেচার রেঞ্জটা কেমন হয় দশ পনেরো বিশ মানে লাস্টে জিরো অথবা ফাইভ এরকম দিয়ে স্টার্ট হয় কিন্তু এখানে বাইশ বাইশ থেকে স্টার্ট হয়েছে এবং পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে একেবারে সালু সমস্যা বন্ধ হয়ে যাবে আবার ফর্টি ফাইভের উপরে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে ওকে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের তাপমাত্রার মধ্যে সবচেয়ে ভালো সালু সংশ্লেষণ চলবে ওকে এরপর হচ্ছে শ্মশন শ্মশন চলে কতর মধ্যে এই যে বাইশের চেয়ে আর একটু কমে যাবে সে বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাস্ট মানটা একই অর্থাৎ আলোক সংশ্লেষণ শব্দটা একটু বড় শ্মশন শব্দটা ছোট আমি এভাবেই মনে রাখি বিষয়টা আসলে সালোক শ্মশন বড় বড় এই জন্য এখানে একটু দুই বেশি দুই বেশি অর্থাৎ বিশ এই জায়গায় হচ্ছে দুই ওকে একসাথে পড়লে বিষয়গুলো মনে থাকবে আরেকটা জিনিস এখানে আমি এক গ্লাস পানির মতো করে এখানে দেখিয়েছি আসলে এটা অনেক সহজ এক গ্লাস পানির মতোই সহজ খেয়ে ফেলা এই জন্য এখানে আলাদাভাবে লিখেছি সেটা হচ্ছে বইতে আছে লিমিটিং ফ্যাক্টর নামে একটি জিনিসের উল্লেখ আছে আরেকটা হচ্ছে পি কিউ বা ফটোসিনথেটিক কোয়েশন নামে একটা কথা আছে ওকে এটি একেবারে সহজ এখান থেকে এক্সপ্লেনেশন লাগবে না শুধু এটুকুই মনে রাখবা লিমিটিং ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে কি কোনো একটি বিক্রিয়া বা কোনো একটা সিস্টেম যদি একাধিক কিছু ফ্যাক্টর দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তখন একটি ফ্যাক্টর ধ্রুব থাকলে আরেকটি ফ্যাক্টরের কাজ চলে ফাংশন চলে সেটা তোমরা দেখেছ বয়েলের সূত্র চার্লসের সূত্র ইত্যাদি ওকে তো সালু সংশ্লেষণ বিক্রিয়া যেসব উপ জিনিস আছে লাগে তাদের ক্ষেত্রে একটি ধ্রুব থাকলে আরেকটি দিয়ে কাজ চলবে এবং লিমিট হয়ে গেলেও একটা আরেকটা চলবে এই জন্য আমরা কিছু ফ্যাক্টরকে লিমিটিং ফ্যাক্টর বলতে পারি এদের নাম মনে না থাকলেও সমস্যা নেই শুধু এটুকু মনে রাখলে চলবে লিমিটিং ফ্যাক্টর লিমিটিং লি দিয়ে শুরু হবে একজন বিজ্ঞানীর নাম লিবিক নামক বিজ্ঞানী এই লিমিটিং ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন এবং লিমিট মানে হচ্ছে তারা সীমাবদ্ধ করে ফেলবে এই জন্য লিবিক বলেছেন সূত্র আমরা এটা মনে রাখতে পারি আর পি কিউ জিনিসটা কি পি কিউ মানে হচ্ছে ফটোসিনথেটিক কোয়েশন কোয়েশন মানে হচ্ছে হার আমরা হারের বিষয়গুলো কেমনে নিয়ন্ত্রণ করি উৎপাদ বিক্রিয়কের তুলনায় কতটুকু হচ্ছে বেশি নাকি কম এই প্রপোর্শনটাকে আমরা হার বলি তাই না তো এখানে সেম বিষয় যে আমরা কতটুকু অক্সিজেন কতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইডের সাপেক্ষে পাচ্ছি এখানে সাপেক্ষে কোথ থেকে তৈরি হচ্ছে সেটা বিষয় না ওকে অর্থাৎ উপরে থাকবে অক্সিজেন এবং নিচে থাকবে কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছয় অণু আর এখানে ছয় অণু ওকে অর্থাৎ ছয় ছয় যখন আমরা কেটে দেব তখন পাবো এক এই জন্য মনে রাখবো ফটোসিনথেটিক কোয়েশন সবসময় এক হয় এর বাইরে শালক সংশ্লেষণ থেকে আসলে আর কিছু জিনিস শুধুমাত্র জানলে চলে যেটা সেটা হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ যে যে প্রভাবক সমূহ দিয়ে প্রভাবিত হয় এটা তো ডেসক্রিপ্টিভ পরীক্ষা না এখান থেকে খুব বেশি ডিটেলস বা কঠিন প্রশ্ন আসবে না শুধু এটুকু প্রশ্ন আসতে পারে যে কোন প্রভাবকটা অভ্যন্তরীণ অথবা কোন প্রভাবকটা বাহ্যিক এরকম এবং কোনো একটি প্রভাবকের যদি স্পেশালিটি থাকে সে ব্যাপারে হয়তো আসবে ওকে আমরা এখানে একটা প্রভাবকের স্পেশালিটির ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি যেটি সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা অপটিমাম টেম্পারেচারটা কত আলু সংশ্লেষণের জন্য আমরা সেটা দেখে ফেলেছি এবং এটাও আমরা এখানে জানবো যে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রভাবক সমূহের মধ্যে নাম মুখস্থ না থাকলে সমস্যা নাই আমি আগেও দেখেছি যে বাহ্যিক বিষয়গুলো প্রভাবকের নামগুলো আমরা কিভাবে চিনব গাছের সাথে তাদের রিলেশন থাকবে না ওকে তারা গাছের বিষয় নয় যেমন কি কি হতে পারে আমরা একটু এখানে লক্ষ্য করলে কিন্তু প্রভাবক সমূহের নাম নিজেরাই বের করতে পারবো যেমন আলো হতে পারে কারণ বিক্রিয়ায় এরা এরাই প্রভাব করছে তাই না আলো আলো বেশি মানে অবশ্যই সালো সংশ্লেষণ বেশি ক্লোরোফিল বেশি মানে বেশি ওকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি মানে বেশি বায়ুমণ্ডলের কথা ওকে এগুলো গাছের বিষয় নেই এরপরে পানি পরিমাণ এটা লাগবে না এটা প্রভাব হিসেবে এখানে দেয
তো সঞ্চিত পদার্থ সেটি কোথায় থাকে গাছের পাতাই তো থাকছে বা গাছের কোনো অংশে থাকছে এই জন্য এটা গাছের বিষয় এটা কোথায় চলে যাবে এটা অভ্যন্তরীণ প্রভাবক সমূহের মধ্যে চলে যাবে তো এই যে সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ যদি আগে থেকে বেশি থাকে নতুন ভাবে খাবার তৈরি করার আর প্রয়োজন হবে না বা কম খাবার তৈরি হবে এই জন্য মনে রাখবো এখানে এটার পরিমাণ যদি আগে থেকে বেশি থাকে তখন কমে যাবে সাহস সমস্যা ওকে এটা কম থাকলে ক্ষুধাও বেশি থাকবে তখন খাবার বেশি তৈরি করবে এটাই স্বাভাবিক এরপর অক্সিজেনের পরিমাণ যদি বেশি হয় কোথায় পাতাই ওকে তাহলেও কমে যাবে কেন কারণ বাই প্রোডাক্ট যেটা তৈরি হবে সেটা রাখার জন্য বা স্থান দেওয়ার জন্য একটি জায়গা থাকতে হবে সেই জায়গাটি যদি আগে থেকে পূর্ণ থাকে তাহলে সেখানে নতুনভাবে তৈরি হওয়ার ইন্সপাইরেশন পাবে না এই জন্য এখানকার বিষয়গুলো যদি বেশি হয় সালুক সংশ্লেষণের হার কমে যায় আমরা বুঝলাম এরপরে আমরা আরও কিছু বিষয় নিয়ে একটু ডিসকাস করতে পারি যেমন আমরা মাটির দ্রবণের কথা বলতে পারি মাটির গুণাগুণের কথা বলতে পারি আয়নের কথা বলতে পারি আয়নের মধ্যে স্পেশালি হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন কেন কারণ আমরা পত্রন্ধ খোলা ও বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে আমরা দেখেছিলাম পটাশিয়াম আয়ন স্পেশাল একটি আয়ন যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওকে এবং এই পটাশিয়াম আয়ন প্রসেদনে হেল্পের মাধ্যমে কি করে সালুক সংশ্লেষণেও হেল্প করে ওকে আমরা সেটা জানি এরপর আমরা যদি দেখি যে অভ্যন্তরীণ আর কিছু বিষয়ে আমরা দেখব হয়তো যে গাছের পাতার গঠনের উপর নির্ভর করতে পারে তারপরে তারা পাতার বয়সের উপর নির্ভর করতে পারে ওকে কেন কারণ আমরা মনে রাখব যে বয়সও একটি ফ্যাক্টর এটি লাস্ট একটি অভ্যন্তরীণ প্রভাবকের ব্যাপারে বলে আমি সালুক সংশ্লেষণ থেকে বিদায় নেব সেটি হচ্ছে যে পাতার বয়স কচি পাতা একেবারে কচি পাতা যারা তৈরি হচ্ছে আমরা একটু মানুষের সাথে তুলনা করলেই বুঝবো একটি বাচ্চা মাত্র ছোট্ট শিশু ওকে সে খাবার তৈরির কাজ যদি তাকে দিই সে একটু কম করবে তাই না আর একটি বুড়া মানুষ সে ঝুলে গেছে প্রায় অনেক অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে ও নিজের কাজটি করতে পারছে না ওকে খাবার বেশি তৈরি করতে পারছে না এনার্জি কমে গেছে ফুরিয়ে গেছে কিন্তু মিডল এজের যে মাঝারি বয়সের যে সেই সবচেয়ে ভালো কাজ করে অর্থাৎ বুঝলাম পাতার বয়স যদি একটি অভ্যন্তরীণ প্রভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয় তখন কচি পাতায়ও শালুক সংশ্লেষণ কম হবে বুড়ো পাতায়ও কম হবে মাঝারি বা তরুণ বা তারুণ্যের পাতা যারা যৌবন পাতা যৌবন বিষয়টা যেসব পাতার মধ্যে আছে সেই পাতায় শালুক সংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি হবে Thank you.